Γεια σας. Καλησπέρα, τι κάνετε, πως είστε. Τρίζει αυτό. Το άκουσα και στο χτεσινό το live. Τρίζει και ακούγεται στο μικρόφωνο. Sorry, παιδιά μου, δεν το έχω λαδώσει. Τι να κάνω τώρα. Επίσης, αυτά εδώ, υπάρχει περίπτωση να είναι νερά επειδή έκανε μπάνιο πριν. Υπάρχει περίπτωση να είναι και καφές και να μην είναι εκεί οι στάμπες. Θα ζήσουμε με αυτό. Γεια σου, Άντρια. Λοιπόν, είπα στο Instagram, για όσοι είστε στο Instagram, επίσης η κάμερα είναι λίγο... Τέσπα. Είπα στο Instagram για όσους ε, ακολουθείτε ότι το σημερινό live θα έχει ενδιαφέρον. Τι σκέφτομαι να γίνει στο σημερινό live. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω. Όχι. Πάμε λίγο πίσω. Χρονολογίες δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ήμουν αλήκειο. Ωραία. Δε, δευτέρα. Τρίτη ηλικίου. Θα πούμε τρίτη ηλικίου. Λοιπόν, ήμουν τρίτη ηλικίου. Και το θυμήθηκα χθε προ το τέλο του live stream. Βασικά το θυμήθηκα μετά το τέλο του live stream, αλλά για αυτό που λέγαμε προ το τέλο του live stream, για sprays και tags και bombing και όλα αυτά. Και σα είπα ότι εγώ ήμουνα περισσότερο του. του. του, όχι του official, του, του νόμιμου ρε παιδί μου. Ότι θα μου άρεσε περισσότερο να μπορώ να. Κάνω καλό γραφίτι και να με πληρώνουν για να πηγαίνω σε μεγάλους τοίχους και, και τα λοιπά. Αλλά κάτι άλλο που έκανα ε, και δεν ενοχλούσα κανένα στη, την ιδιοκτησία ήταν αυτό που λέγεται spray art και το spray art είναι θα σας δείξω ένα βίντεο δυστυχώς δεν έχω βρει τις φωτογραφίες γιατί μου πριν λίγο να κάνω τέτοιου είδου live stream από τότε και τα λοιπά. Βασικά σκέφτομαι εδώ και αρκετές μέρες τι να βάλω εδώ. Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ κενό, αλλά δεν θέλω να βάλω άλλο ένα ηχοπροφητικό. Δηλαδή και αυτά που έχω βάλει δεν κάνουν και καμία δουλειά. Πες αυτά τα δύο κάτι κάνουν. Αυτό εδώ είναι καθαρά για το, έτσι, για το FX, για το background. Και σκεφτόμουν τι να βάλω και λέω να πάω να πάρω πίνακα, να πάω να πάρω κάτι του στυλ... Ε... Δεν ξέρω, κάτι όπως είναι η αφής ας πούμε στα... Ε, πώς το λένε, στους κινηματογράφους και, και κάτι έτσι να το γεμίσει αλλά σκέφτηκα ότι μπορώ να φτιάξω κάτι μόνος μου και αυτό που μπορώ να φτιάξω μόνος μου είναι αυτά που έκανα και τότε με όχι τόσο επι, τόση επιτυχία όσο θα, την, θα το έκανα σήμερα που υπάρχει το YouTube και τα tutorials και πολλά πράγματα να δεις και τα λοιπά και πλέον επειδή είμαι 27 έχω πρόσβαση σε πολύ περισσότερα πράγματα <laughs> δηλαδή μπορώ να πάω να αγοράσω με δικά μου λεφτά ό,τι θέλω και να μην ενοχλώ κανέναν αλλά, αλλά θέλω τώρα να δούμε πως θα γίνει αυτό γιατί έχω ανοιχτά πολλά στο YouTube Α, πολλά, έχω και το κανάλι δηλαδή λοιπόν θα γίνει αλλιώ. θα πάω σε New Incognito και θα πιάσει το, το incognito κατευθείαν. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να δείτε TST Spray Art. Τι έκανα. Το λέω με προφορά πάντα το Spray Art. Δεν ξέρω, μου φαίνεται, μου βγαίνει περίεργο. Spray Art. Ωραία. Το Spray Art, λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι κάτι που φτιάχνεις σε καμβά, σε οτιδήποτε το φτιάχνεις, αρκεί να είναι μια επιφάνεια η οποία να μπορεί να κρατάει το σπρέι σε μια αλφα μορφή και να μην, ε, να μην το πετάει ας πούμε ούτε να το απορροφάει τελείω, π.χ. το ξύλο και τα λοιπά το YouTube σταματήσει και να κολλάει κολλάει ε, μου κόλλησε και εμένα πριν ε, δεν φταίω εγώ νομίζω περίμενε δεν φταίω, δεν φταίω εγώ όχι, κολλάει το YouTube λοιπόν, σπρέι σπρέι Λοιπόν, θέλω κάποιο, κάποιο μικρό βιντεάκι να μην δείξει τώρα 500.000 πράγματα. Θέλω ένα μικρό ή ένα, δεν ξέρω, collection, ένα compilation, κάτι. Uh, 
και θέλω κάτι απλό γιατί απλά πράγματα κάναμε δεν είναι, κάποιοι μπορούν και κάνουν εντάξει μιλάμε για φανταστικά πράγματα λες και κάνουν photoshop real life θέλω κάτι πολύ απλό το, το πιο κλασικό είναι αυτό με τους πλανήτες ή και με τις πυραμίδες αν βρω φωτογραφίες θα σας δείξω αυτό είναι υπερβολικά απλό α βασικά βασικά θα πάω να κάνω λοιπόν full screen ε, δεν θέλω Game Capture, θέλω Window Capture Window Πού είσαι βρε Window Να το Και θέλω Window Capture, ποιος ξέρει θα πιάσει τώρα Α, έβγε σωστό κατευθείαν, τι λέω ρε παιδί μου Ναι, μόνο που δεν σε θέλω εκεί πάνω, θέλω να φαίνομαι, τέλεια Λοιπόν, έχουμε και το chat Chat θα πας κάπου εδώ, εγώ θα πάω κάπου εδώ Και είναι όλα, εντάξει, υποθέτω Show Πάμε Α, α ξέρεις τι μπορώ να Ου, Μπορώ να το κάνω αυτό με το chat Ή θα γίνει βλακεία Ίσως γίνει βλακεία Δεν θα το ρίσκα Σκέφτομαι να μικρύνω το chat να μην πιάνει τόσο χώρο Σε αυτό το παράθυρο Αλλά δεν έχω ιδέα Αν θα αλλάξει και στο άλλο το παράθυρο Τέλος πάντων δεν πειράζει να το ξαναφτιάξω μετά Η άλλη λύση θα ξαναγαβγεί Λοιπόν θα το αφήσω κάπου εδώ Απλά να φαίνεται Uh, και όλα αυτά εδώ είναι sprayer λοιπόν θέλω κάτι βλέπετε κάνει υπερπαραγωγές θέλω κάτι το, το πολύ απλό το πιο απλό με τους, ε, με τους πλανήτες mm. Α, αυτό είναι το βασικό ναι Δεν έχει ήχο και χαίρομαι που δεν έχει. Α, δεν θα το κάνω full screen. Sorry, είμαστε στο YouTube, το ξέχασα. Να μπερδέψουμε λίγο τον αλγόριθμο. Εδώ, όχι full screen. Βλέπετε μια χαρά. Εντάξει, ενοχλώ λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ξαναλέω, ήχο δεν έχει, νομίζω. Το έχω κάνει γιατί. Όχι. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το έχει κάνει timelapse και speed. Δείτε το μία έτσι όπως είναι. Και επειδή είναι γρήγορα, θα εξηγήσω και εγώ πέντε πράγματα. Για το απλό ξαναλέω, εμείς αυτό κάναμε. Οκ, okay, αυτό είναι λίγο πιο περίεργο, αλλά... Α, αυτό το κάναμε, ναι. Αυτό με τη δίνει δεν κατάλαβα ακριβώς πώς το έκανε αυτό. Αυτό δεν το έχω κάνει αλλά έξυπνο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν από αυτά τεχνικές που έχω κάνει εγώ είναι οι πιτσιλιές αυτές που είναι υπερβολικά εύκολο απλά βάζεις τα χέρια σου και κάνεις ε, τέτοια. Ε, έχω κάνει αυτό το αστέρι το οποίο το είχαμε κάνει με χίλιου διαφορετικού τρόπου μέχρι να βγει. Είναι βάζει ανάποδα το, το κουτί, προσπαθεί να κάνει ευθεία γραμμή, το κάνει με χαρτόνι, το κάνει με whatever. Ε, και οι πλανήτε, ε, ο τρόπο που βγαίνουν είναι βάφει στο background, τύπου μαύρο ή μαύρο με λίγο κόκκινο ή whatever. Ε, μετά βάζει τα, τα χρώματα που θε να έχουν οι πλανήτε. Π.χ. αυτό εδώ πέρα ήταν πράσινο, ήταν μπλε και τέτοια. Και Βάζεις ένα καπάκι από μπογιά ή whatever, κάτι και κρατάει τα χρώματα που είχε πριν, οπότε ό,τι βάψεις από πάνω, μόλις το βγάλεις έχεις γνώση αυτό και είναι, έχει μείνει αυτό που έβαφες πριν. Τώρα αυτή τη δίνη δεν είδα πως την έκανε στο speed, αλλά οκ, okay, γίνεται. I guess. Μου άρεσε αυτό εδώ πέρα που έκανε. Με το, με το χαρτόνι, γενικά και αυτό, και αυτό ήταν πολύ έξυπνο και εύκολο. Να σου παραγγείλω να φτιάξω ένα τέτοιο. Ναι. Ε, λοιπόν, και σκέφτηκα ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία φάση να ξαναπιάσω κάτι που ήξερα πέντε βασικά πράγματα και μου άρεσε. Ε, ειδικά τώρα με την καραντίνα, δεν με χάλαγε η αλήθεια είναι, απλά δεν ξέρω αν είναι ανοιχτά τέτοια ξέρεις, χρωματοπολία κλπ. Αν δεν είναι όταν ανοίξουν. Ε, και να φτιάξω ένα για εκεί, για εδώ, για το λευκό τον τοίχο. 
όποιο βγει τέλο πάντων φτιάχνω 5-6 και όποιο βγει καλύτερο θα μπει εκεί. Αυτό. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε και ένα, εφόσον σας είπα όλα αυτά του, του Boomer, τι έκανε ο Boomer στα νιάτα του, θέλω να δούμε και ένα που να είναι τελείως εκτός ε, του τι μπορεί να κάνω, ας πούμε. Δεν λέω ότι δεν γίνεται, λέω ότι δεν μπορώ να το κάνω, δηλαδή δεν, έχω, δεν το έχω κάνει, δεν έχω δουλέψει ποτέ τόσο πολύ, ρε παιδί μου, σε, σε τέτοια project, κάναμε τα πολύ απλά. Ναι, μπορείς να παραγγείλεις από το, από το ίντερνετ 100%. Λοιπόν, Witcher 3 τώρα λέει αυτός, ωραία. Α, κατάλαβα περίπου τι κάνει, κάτσε να το, να το έχω υπερβολικά χαμηλά για να μην μας το ρίξει κανένας αλογόριθμος, δεν ξέρω τι έχει βάλει αυτός. Λοιπόν, κατάλαβα στο περίπου τι κάνει για τα αρχικά στάδια. Ξέρεις τι, όχι θα σε βάλω. Αχ, το ξεχνάω και το βάζω full screen. Φύγε, όχι, μην μου το ρίξει αλγόριθμα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, όχι mute και όχι full screen. Εντάξει. Αυτό εδώ, αυτά εδώ, τα αρχικά, είναι τόσο εφετσίδικα. Δεν ξέραμε καν καλά καλά γιατί τα κάναμε, για να, για να στεγνώ στο χρώμα, για να... Δηλαδή, πιο μετά καταλάβαμε για ποιο λόγο τα κάναμε όλα αυτά. Δεν είναι. Απλά είναι εφετσίδικο, δες το. Λοιπόν, κάτσε, θέλω να το ξαναδώ. Πάντα μου άρεσε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κόκκινο και μαύρο. Ωραία. Αυτό εδώ με το χαρτί ε, κάνεις διάφορα textures. Όσο είναι ακόμα νοπό το χρώμα, μπορείς με το χαρτί να κάνεις διάφορα textures. Ποτέ δεν πετύχανε. Λοιπόν, αυτό. Και μετά... Φωτιά. Φάρτο. <laughs> λοιπόν, το κλασικό αυτό, όπως ήταν και με τον πλανήτη πριν. Άμα το χαζεύεις για ώρες, κάτι έχει πάει λάθος, έχει κάψει το σπίτι μάλλον. Λοιπόν, ορίστε, πάλι το κυκλικό αυτό το γύρω γύρω το περίγραμμα. Ναι. Α, το... ναι, οκ, okay, το ξανάκλεισε. Ωραία, τώρα έχει βάλει το... Και αυτό, αυτό, πάντα μου άρεσε αυτό το πράγμα. Και ζωγραφίζει πάνω από αυτό. Γι' αυτό λέγεται spray art αυτό το πράγμα. Και κάθεται και ζωγραφίζει με το μαύρο το σπρέι. Με πινελάκι. Κοίτα εδώ. Και φωτιά. Αυτό με τη φωτιά πάντα θα είναι εντυπωσιακό. Α, εντάξει με στένσιλ ήταν. Οκ, οκ. Εντάξει. Στένσιλ και με μαύρο από πάνω. Νομίζω ότι θα το κάνει με πινέλο. Αλλά ναι, με στένσιλ γίνονται... Γίνονται επικά πραγματάκια. Κι άλλο στένσιλ. Ανάποδο βασικά, περίγραμμα. Αυτός είσαι. Τσουπ και κοκκινάκια. Στο, στο δάχτυλο και, και πιτσιλιές. Βγαίνει μετά από εκεί. <laughs> Λες κύζουν τον πόλεμο. Αν με το πινέλο το κάνει αυτό, το κάνει το δάχτυλο. Εμεί δεν είχαμε πινέλο τότε. Το κάναμε λίγο πιο πρακτικά. Και τσουκ. Και πα να το βγάλει. Και κάπου κολλάει αυτό. Και γίνεται. Και στρίβει. Από πόσε φορέ. Πόσε φορέ έχει γίνει αυτό. Έχει το stencil σου. Ωραία. Έχει ένα περίγραμμα. Ένα κάτι που θες να κάνει. Το κάνει γύρω γύρω. Πα να το βγάλει. Και έτσι όπως πας, τι έκανα μωρέ, αρχική πάτσα μου βγήκε ο τσιόρτας. Λοιπόν, και έτσι όπως πας να το βγάλεις, κουνιέται λίγο επειδή είναι οπό το χρώμα και γίνεται... Σκέψου να έχεις κάνει όλο αυτό το πράγμα τώρα να σου έχει βγει τέλειο και να κουνηθεί λίγο το, το Witcher. Δε... Τέλος πάντων. Αν έχεις λίγη εμπειρία μπορείς να το σώσεις, αλλά προφανώς δεν είχαμε καμία εμπειρία. Joker, Sprayer. Λοιπόν, θα δούμε και αυτό. Όπα, πάτε το κανάλι. Θα δούμε και αυτό και θα το, 
και θα το κλείσω πλέον. Θέλω να σα κάνω ένα ταξίδι έτσι στα. Έλα με το full screen, το ξεχνάω. Συγγνώμη, αλγόριθμο, μου ρίξει το live την ώρα που είμαστε live. Ε, ήθελα να κάνουμε έτσι ένα ταξίδι στα, στα εφηβικά μου χρόνια που παίζει να ξανάρθουν γενικά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Δε εδώ τι κάνει ο τύπο Ρεφίλ. Έχει ετοιμάσει 4-5 stencils ακριβώ στο μέγεθο του χαρτιού. Τα έχει κόψει εκεί που πρέπει και κάνει ένα για τα lines, ένα για τα highlights, ένα για το μαλλί, ένα για το. Δηλαδή κάποιοι, κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα χόμπι. Κάποιοι άλλοι είναι μερακλείδε. Δηλαδή θα το πάρουν αυτό το χόμπι και θα το γονατίσουν. Θα το, θα το ανεβάσουν για όλους τους υπόλοιπους. Κοίτα εδώ. Έχει, έχει ετοιμάσει ξεχωριστό stencil για τα highlights. Και αυτό είναι λεμός και μαλλί. Λεμός είναι αυτό η φουλάρι. Και αυτό θα είναι μοβ. Προθέτω. Α, είναι πράσινο σκούρο. Έχει κάνει highlights για το μαλλί. Σε ξεχωριστό στένσιλ και το χαμόγελο με τη μύτη και τα τέτοια. Α, τι κάνει το παιδί. <laughs> Μάλιστα. Οκ. Okay. Οκ, okay, φίλε. Μην κάνουμε κάτι εμεί οι υπόλοιποι. Το τερμάτισες μόνος σου. Για να το φτιάξει στο τέλος, ο τύπος απλά κάθεται και αλλάζει Stencils, ωραία, τα κουμπώνει ακριβώς εκεί που πρέπει και τα πατάει με σπρέι, είναι πανεύκολο. Η διαδικασία, η δι... πώς τα λένε, η προετοιμασία που έχει κάνει πριν αυτός ο άνθρωπος όμως. Δεν παίζεται, δεν παίζεται, αλήθεια. Γεια σου, Άγια. Δεν είναι λογικό να κάνεις τόση προετοιμασία, δηλαδή, κοίτα εδώ. Όλα αυτά ήταν ξεχωριστά stencil. Κάνει το ίδιο πράγμα με δύο διαφορετικά stencils για να βγάλει highlights. Κοίτα εδώ. Κοίτα τι έχει φτιάξει. Ρε παλικάρι μου. <laughs> Χαμήλεσε λίγο τον πύχη να, κολ... να ακολουθήσει και κανένα άνθρωπο. Να του κόπηκε. Είδες πως λέω, αν έχεις ε, όμως ε, εμπειρία το σώζεις. Oh. Τι κάνεις Χριστέ μου Ο τύπος κάνει Ο τύπος κάνει real life Photoshop με spray ρε φίλε <laughs> Κοίτα εδώ τι, τι έκατσε και έκανε Εν τω μεταξύ ε, Αυτό χρειάζεται Photoshop Χρειάζεται να βρεις την εικόνα Να την επεξεργαστείς Να τις βγάλεις τα highlights Να κάνεις το stencil ε, εκτύπωση Να τις βγάλεις το, το επόμενο Να κάνεις το, το stencil Δηλαδή έχει βγάλει ουσιαστικά αυτό που έχει κάνει είναι να έχει βγάλει όλα τα layers του Photoshop σε διαφορετικά stencils και να έχει κάτσει να τα κόψει όλα στην ίδια κλίμακα και μετά πάει και τα κουμπώνει όλα πάνω στην ίδια φωτογραφία και τα, πετάει, τα περνάει με spray από πάνω. Και το stencil έχει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Με μπέρδευε πάρα πολύ το τι πρέπει να κόψεις και τι πρέπει να αφήσει. Αν είναι κάτι πολύ εύκολο φαίνεται. Οκ, okay, δηλαδή θέλω αυτό ή θέλω το περίγραμμά του. Εκεί φαίνεται. Σε κάτι τέτοια, αν έχει βγάλει τώρα εσύ τη φωτογραφία, είναι πολύ εύκολο να μπερδέψει αυτό εδώ με αυτό εδώ, α πούμε, και μετά να σου βγει λάθο. Προφανώ ο άνθρωπο έχει εμπειρία. Α, γυναίκα είναι. Έχει εμπειρία η Μέρη Βίρα, αν το λέω σωστά, έχει εμπειρία full και φαίνεται. Δεν κάνει τέτοια αριστούργήματα με το που ξεκινήσει γιατί πατάω την αρχική και μου βγαίνει ζωή πέρα. Δηλαδή, έχω στόχο πάνω. Φύγει από Ναι. Design with mosquito coil. Easy sprayer. Οκ. Το θυμήθηκα τώρα, δεν το έκανα φούλη. Κάτσε να δούμε αυτό. Δεν είναι στην ίδια φάση, αλλά θέλω να δω τι έκανε. Creative hacks. Εν τω μεταξύ, κοιτάω μην πέσει και το live stream από τίποτα πνευματικά δικαιώματα. Φαντάζομαι πω όχι. Παιδιά, έλατε. Γραφίδι και spray arts κάνετε. Μην μου κατεβάσετε το. 
Δεν βλέπω ζωέ πρέ, με το... Με ανώνυμος είμαι. Αυτό σου πετάει αν ξεκινήσεις να, να βλέπεις YouTube. Απλά να πατήσεις την αρχή και θα σου βγάλει αυτά που έχουν views. Τι είναι όμως, κύριο Κόλλι Ρέιζερ, γιατί βλέπω τις πατούσες σου. Φύγε από εδώ. Και τι έκανες τώρα εσύ δηλαδή. Φανταστικό. Μπράβο. 76 dislikes έχει. Όλα τα υπόλοιπα είναι... In the cupboards. Οκ. Α, να. Να κάτι απλό. Ορίστε. Αυτό. Κάτι τέτοιο έψαχνα πριν. Ορίστε. Δείτε αυτό που όντω μπορώ να το κάνω. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω τώρα. Γενικά μπορώ να το κάνω. Είναι μέσα στις δυνατότητες μου. Το έχω ξανακάνει. Δεν ξέρω τι έκανε στην αρχή. Βάλε άσπρο. Α, ναι. Οκ. Okay. Αυτό που έλεγα πριν με την εφημερίδα ότι τα κάνεις... Ε, φτιάχνεις textures και τα λοιπά. Ε, μπερδεύει τα χρώματα που έχεις, οπότε αν βάζω μόνο μαύρο δεν θα γινόταν. Ωραία. Μαύρο, άσπρο και γη. Εφημερίδα και εκεί. Η εφημερίδα δεν είναι πάντα εδώ μεταξύ must. Τέλος πάντων. Και του βγαίνει καλά από ό,τι βλέπω. Για αυτό εννοούσε ότι μου πετύχαινε. <laughs> αυτό είναι ένα πάρα πολύ ρεαλιστικό βίντεο, να ξέρετε. Όχι, δεν βγαίνει. Το αποτέλεσμα βγαίνει εντυπωσιακό γιατί είναι προγραμματισμένο να βγαίνει εντυπωσιακό, α πούμε. Δηλαδή, οκ, okay, θα το δει κάποιο και αψαρώσει, αλλά γενικά. Να, αυτό βγήκε ωραίο. Γενικά δεν βγαίνει πάντα. Εντάξει, μην το καταστρέφεις άλλο αγόρι μου, άστο εκεί. Πόσους θα κάνεις. Έλα, τρία, καλά είναι, εντάξει, και πολλά είναι και όλα. Θα κάνεις καμιά οχτακοσαριά εκεί πέρα να έχουμε, να παίζουμε. Έλα, ναι, black and white, πόσα θα κάνει. Έβαλε κι άλλο έβαλε. Πάμε κι άλλο θα κάνεις. Βαρέα. Τελείωσε μάλλον. Μαύρο όλο. Λοιπόν, δείτε πόσο εντυπωσιακό θα βγει κάτι που δεν ήταν και τόσο ωραίο. Φαίνονταν ωραίο. Στην αρχή. Είδα ότι έχει ένα αστέρι στη μέση. Να, <laughs> το ανάποδο που έλεγα. Και εμεί έτσι το κάναμε. Είναι πιο εύκολο. Στη μέση βγαίνει αυτή η πίχλα, τέλο πάντων, αλλά... Σώζεται λίγο αυτό του πατάς ένα με άσπρο. Ω, oh, του γλίστρισε εκεί. Να, αυτό έλεγα ότι γλιστράει. Δεν φαίνεται, γιατί είναι έτσι το σχήμα, αλλά γενικά... Ωραία. Να, το το άσπρο στη μέση. Τράβα το μια φωτογραφία. Ορίστε. Βγαίνει εντυπωσιακό το ρημάδι, δηλαδή, όπως και να το κάνεις. Εντάξει, τώρα εκείνες ήταν μόνο άσπρο και μαύρο. Θα μπορούσε να έχει και λίγο κόκκινο μέσα, λίγο μοβ, λίγο τέτοια χρώματα που ταιριάζανε, αλλά το υπογράψω και Δε Δες πόσο εντυπωσιακό βγαίνει, ας πούμε. Βγαίνει εντυπωσιακό και δεν είναι κάτσε μόνο με το spray painting. Εδώ, ας πούμε, έχει κάνει λάθος. Φαίνεται τα λάθη που έχει κάνει. Εδώ λίγο του έχει φύγει. Τα αστέρια θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο τέτοια. Εδώ πέρα δεν μου αρέσει το texture. Αλλά γενικά δεν θα κάτσει τώρα ο καθένα να το παρατηρήσει. Γενικά για, για πρώτε προσπάθειε και τέτοια αυτό είναι πολύ ρεαλιστικό. Δηλαδή κάπω έτσι θα βγει στην αρχή. Είδε τώρα οι άλλοι πριν κάνανε με διπλωμένο χαρτί τα highlights. Εδώ α πούμε που βαράει το αστέρι θα μπορούσε με ένα διπλωμένο χαρτί να έχει κάνει λίγο με το άσπρο να, να φανούν τα highlights. Λίγο εδώ με αντίστοιχο μαύρο να μην φαίνεται τόσο, τόσο μεγάλη διαφορά. Εδώ στο άσπρο το κάνεις μία από κοντά και μία από λίγο πιο μακριά για να, για να κάνει ένα degradé να μην είναι έτσι. Αλλά είναι πάλα, πάλα, 
πάρα πολύ ρεαλιστικό σχέδιο για κάποιον που είναι στις αρχές. Δηλαδή αυτό βγαίνει όντω. <laughs> και τα δικά μου όσα είχα κρατήσει. Πρέπει να βρω τις φωτογραφίες της γαμμαδός. Όσα είχα κρατήσει ήταν τέτοιου στυλ. Δηλαδή cut textures, δεν ξέραμε και πολλά. Τα αστέρια όπως να είναι πέφτανε και τέτοια. Αλλά αυτό με το, με το ανάποδο με το ανάποδο καν είχα τόσο καιρό να το δω. 25 wall painting ideas for spray using cardboard with metallic paints. Okay. Κάτι τέτοιο έκανα στον τοίχο. Πετάει εντωμεταξύ, ό,τι να είναι πετάει προτινόμενο το YouTube, έτσι. Δεν είναι, σου λέει, βλέπεις ε, spray art, ωραία, θα σου πετάξω 5 green screen, green screen tricks in under 3 minutes. Αυτό σίγουρα ενδιαφέρει αυτόν, αυτό το βίντεο κάποιον που ασχολείται με sprays. Amazing idea, make coffee table glass bottle. Τι είναι το coffee table glass bottle? And send which is safety much health. Να σου πω κάτι, οκ, με έπεισες. Τι διάολο είναι αυτό. Ωραία, μπουκάλια μπύρας. Σύρματα. Μάλλον. Μη βρω το χτύπα στις χάτρες. Η δουλειά κάνει τους άτρες. Το για πει το πύλο. Τι βλέπω ρε. Τι είναι αυτό, τι φτιάχνει τσιμπέ το φτιάχνει. Να χτίσει τα μπουκάλια της μπύρας. Τι κάνεις χρωστάγανε λεφτά. Μη βρω το χτύπα στα ζάρια. Μας είναι παλικάρια. Και εντωμεταξύ αυτό το πράγμα γίνεται μόνο σε οικοδομή. Γιατί έχεις σίγουρα μπουκάλια μπύρας. Κάπου θα βρεις δυο βέργες. Και έχεις και τσιμπέντο. Τούβλα. Μια χαρά. Κι άλλα μπουκάλια μπύρας, σε ένα λάστιχο, με ένα... Τι κάνει ρε μαλάκα. Κάτσε, θα το πω κατευθείαν στο τέλος. Τι κατάφερες να κάνεις. Αυτό το πράγμα που δεν είναι καν πρακτικό. Έχει ένα λάστιχο, τσιμε... τσιμεντωμένα... τσιμεντωμένα μπουκάλια μπύρας που κρατάνε ένα άλλο λάστιχο με τσιμεντωμένα μπουκάλια μπύρας. Και αυτό τώρα είναι... Τσέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα, παιδιά. <laughs> να ξέρετε. Α, φίλοι μου. Βλέπεις μπουκάλια μπύρας. Ωραία. Βλέπεις ένα τραπέζι από, από μπουκάλια μπύρας και λάστιχα και τούβλα. Και βλέπεις αυτό το comment. Εννοείται. Εννοείται, δεν ξέρω καν γιατί έπρεπε να με εκπλήξει αυτό. Να βλέπει, πατάω την αρχική και λέει Grandpa Backflip Prank, Human TV. Αυτό εδώ, γιατί είδα ένα ρώσικο βίντεο, οπότε θα έπρεπε. Οι πιο ικανοποιητικέ εργοστασιακέ μηχανέ και έξυπνα εργαλεία 25. Αυτό εδώ είναι. Ε, σκύλ ελικικού ξεκάθαρα τα πατατάκια του Σάκη του Σάκη όχι του Άκη <laughs> κάτσε ρε. λέει Άκης Πετρατζίκης και λέει τα πατατάκια του Σάκη <laughs> Α, δεν φαινόταν το σχολείο. Κάτι στα ρώσκα ήταν. Είμαι το κρυβά. Φεύγω. Κλει... Όπα, δεν κλείνω. Πρώτα αυτό και μετά κλείνω. Μη βρω το χτύπα στα ζάρια όσοι είναι παλικάρια. Σκάω. Πετρετζίκης από το... Όχι, ήταν ότος Πετρετζίκης. 
Ήταν όντω το κανάλι του Άκη Πετρετσίκη. Δεν ξέρω γιατί ήταν τα πατατάκια του Σάκη. Γιατί είχε αλλού πατατάκια. Και δεν ήταν τα πατατάκια του Άκη, όντω. Επίση δεν μου άλλαξε το chat σε αυτό το screen. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Δεν χαίρομαι τόσο πολύ για να το πω τρίτη φορά, αλλά. Λοιπόν, επειδή στις 10 σήμερα θα κλείσω και επειδή εγώ αυτό που είχα να πω το είπα τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε για τα υπόλοιπα 40 λεπτά τι γίνεται στη, στη μέρα σας πώς είναι η Γαλλία δεν ξέρω αν είναι και κάποιος άλλος μέσα αλλά για όσους μιλάτε πώς πάει η Γαλλία τι, α, τι γίνεται με τα μέτρα στη Γαλλία να θα συζητήσουμε γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα σιγά σιγά θα κοπούν. Βέβαια, για όσους Έλληνες βλέπουν αυτό το chat, ναι, αυτό το stream, και για όσους το δουν μετά ανεβασμένο στο YouTube, το ότι τελειώνουν τα μέτρα δεν σημαίνει ότι τελειώνει ο κορονοϊός. Θα τελειώσουν τα μέτρα, θα βγούμε έξω, θα κοιτάμε τι γίνεται και αν ξανανεύουν ε, τα κρούσματα, θα ξαναμπούμε μέσα. Ωραία, ωραία. Να λέμε και κάτι. Λένε θα βγούμε στις 11 Μαΐου, αλλά δεν τους πιστεύω. Όχι, εντάξει. Παίζει, απλά είναι αυτό που είπα πριν, ότι σε όλες τις χώρες αυτό θα γίνεται. Επειδή έχει γονατίσει η οικονομία και δεν γίνεται να γίνεται αυτό για πάντα, θα βγούμε με μέτρα και με μέτρα ασφαλείας. Παίζει να ξαναμπούμε, μετά να ξαναβγούμε, μετά να ξαναμπούμε. Αυτό θα γίνεται, παιδιά μου, για τον υπόλοιπο. Λογικά ένα χρόνο για ακόμα ένα χρόνο, γιατί το εμβόλιο ε, δεν θα βγει πριν τα τέλη του 21. Sorry. Παρ' όλα αυτά, ε, θα βγαίνουν φάρμακα τα οποία βοηθούν στο να μην κολλήσει τόσο πολύ. Έχω να πω και κάτι πάνω σε αυτό. Στο να μην κολλάς ε, τόσο εύκολα, στο να ενισχύουν το ανασωπητικό, στο να κάνουν τον ιό να... Να μην είναι τόσο ενεργή η δράση του, να μην κολλά τόσο, τόσο πολύ κτλ. ή να, να είναι πιο δύσκολο να σε κολλήσει κάποιο και τέτοια, τέτοια μέτρα θα βγαίνουν και τέτοια φάρμακα. Αλλά μέχρι να βγει το εμβόλιο είμαστε σε τέτοια φάση. Τώρα, τι έχω να πω. <laughs> Κάτι που άκουσα σήμερα, το τσέκαρα ισχύει, ο, ισχύει σαν είδηση, αλλά. Είναι οριακά γελίο. Λοιπόν, τι μελετούν τώρα κάποιοι επιστήμονες και τι βγήκε σαν είδηση. Το κάπνισμα υπάρχει πιθανότητα να μπορεί να σε προστατεύσει από τον ιό. Αν λιποθυμήσετε σηκωθείτε μία πάνω να συνεχίσω. Γιατί όμως ενώ το κάπνισμα, το να είσαι μακροχρόνια καπνιστής, σου ρίχνει το ανασωπητικό και είναι πιο εύκολο να κολλήσει τον ιό, μελετούν το πώς λειτουργεί ε, το κάπνισμα, δηλαδή τι γίνεται όταν καπνίζεις. Και λένε ότι υπάρχει μία πιθανότητα να λειτουργεί και για το καλό σου όσον αφορά τον ιό. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ λεπτή η γραμμή για να βγεις να πεις κάτι τέτοιο. Τι να πω, δεν ξέρω. Όχι δεν είναι αυτό, είναι με το πώς λειτουργεί το κάπνισμα από όταν μπαίνεις στο στόμα και όταν φτάνεις στο, στα πνευμόνια και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Και ουσιαστικά είναι... Το λιγότερο κακό. Είναι σαν να επιλέγει το λιγότερο κακό. Δηλαδή, θα κάνω κακό στον εαυτό μου για να μην μου κάνει μεγαλύτερο κακό ιό. Κάπω έτσι πάει όλη αυτή η έρευνα. Το περίεργο στην όλη υπόθεση δεν είναι ότι βγήκε κάποιο και είπε: Παι, Παιδιά, όχι, όχι, όχι ότι σκοτώνει τον ιό. Ότι ουσιαστικά όταν καπνίζει, λειτουργεί έτσι ο οργανισμό σου που δεν είναι εύκολο στον ιό να σε προσβάλλει. Αυτό. Ό, όταν καπνίζει ενώ. Δηλαδή, αν είσαι έξω και κάνεις ένα τσιγάρο, 
για την υπόλοιπη ώρα που ο οργανισμός ασχολείται με το τσιγάρο είναι δύσκολο στον ιό να κάνει τη δουλειά του. Το λέω τόσο γενικό γιατί και εγώ δεν είμαι γιατρός ας πούμε για να ξέρω ακριβώς τι κάνει αυτή η έρευνα, απλά τη διάβασα, ωραία. Λέω αυτό που κατάλαβα εγώ, προφανώς η έρευνα είναι στο ίντερνετ, μπορείτε να πάτε να την ψάξετε μόνοι σας και να καταλάβετε περισσότερα. Γιατί την έψαξα και στο, στο πόδι, γιατί τώρα το είδα. Λοιπόν, το θέμα τώρα ποιο είναι, ότι αυτοί οι γιατροί μελετούν αυτή του την ιδέα σε ασθενείς που έχουν κολλήσει. Και εγώ σκεφτόμουν, το, προφανώς δεν θα το κάνει σε βαριά μορφή σε, ξέρεις, σε ασθενή που είναι στη μέθα, ας πούμε, αλλά πες ότι έχω κολλάω. Και πάω στο νοσοκομείο και μου λέει, βγήκε θετικό στο τεστ, παρόλα αυτά θες να κάνουμε ένα τεστ πάνω σου, ας πούμε, για να δούμε τις, ε, το πώς λειτουργεί, ας πούμε, να κάνουμε μια έρευνα. Τους λέω εγώ, ναι, οκ, okay, γιατί εγώ προφανώς το περνάω σαν μια γρήπη, ξέρω εγώ, είτε πιο βαριά είτε πιο ελαφρία, αλλά το περνάω σαν γρήπη, δεν είμαι σε, κάποιες, σε, σε κάποια ευπαθή ομάδα. Λοιπόν, και υπογράφω εγώ και τους λέω ναι. Και σκέφτομαι τον γιατρό που έρχεται και μου λέει, λοιπόν, πάμε έξω για ένα τσιγάρο. <laughs> <laughs> Τι εννοείς γιατρέ μου, δεν καπνίζω. Πάμε έξω για ένα τσιγάρο, είναι μέρα τη <laughs> Είναι τέλειο αυτό το πράγμα, αλήθεια. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πασό που όντω, ρε. Όμω έχει απλή γρήπη και το νοσοποιητικό σου ασχολείται με την απλή γρήπη και εκεί είναι δύσκολο να κολλήσει τον COVID. Ε, νομίζω πω όχι, γιατί απλά σε κάνει ευάλωτο. Γι' αυτό ήταν το. Αλλά ναι. Κοίτα, πολλά πράγματα δεν βγάζουν νόημα που επιστημονικ... Μάλλον δεν βγάζουν νόημα για εμάς, αλλά που επιστημονικής άποψη έχουν κάποια βάση. Αλλά, ναι, είναι... εγώ σκέφτηκα το πολύ πρακτικό πράγμα. Δηλαδή, το ότι, ε, συγγνώμη, βγήκατε θετικός στον κορονοϊό, παρόλα αυτά ξέρω ότι δεν αισθάνεστε κάτι περίεργο, δεν είστε σε κάποια επαφή ομάδα, θα θέλατε να μας βοηθήσετε σε μια έρευνα. Ναι, φυσικά, μα είναι για το... Καλό όλων, α πούμε, που υπογράφω. Εδώ. Ωραία. Ε, θέλω να βγείτε έξω και να κάνετε ένα μάλμπορο. Και... Εντάξει, ξέρω εγώ. <laughs> Βγες έξω, πιέσαι έναν καφέ, κάνε ένα τσιγαράκι και ξανά έλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο σας. Σεβόμαστε το ότι παρόλο που είστε ασθενεί, κάνετε καρδιά σας πέτρα και βγαίνετε να διασκεδάσετε, να κάνετε τσιγάρα, να κάνετε ποτά. <laughs> για, για την επιστημονική κοινότητα αργά μου Ναι, και εμένα μου φάνηκε περίεργο γι' αυτό μπήκα και την έψαξα. Αλλά την έψαξα γρήγορα γιατί ήταν να ανοίξει το live. Οπότε δε, δε, δεν έχω κοιτάξει και πάρα πολύ για να καταλάβω ακριβώ τι έρευνα γίνεται και τι εννοούν και όλα αυτά. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Έχουν ακριβήνει και τα τσιγάρα. Τι έκανα, πέντε ευρώ. Θα πάω πάνω να μάρμπο. Πάτε, θυμηθώ τα, τα παλιά. Και θα, σε, και θα είμαι σε φάση. Θα βγω για καφέ, θα είμαι έτσι και θα είμαι σε φάση. Μα τι, το ξανάρχισε. Όχι, ρε. Απλά προσέχω. Μάσκε δεν είχαν. Μάλμπορο είχε ο. Ο κετάκι στο περιπέρο. Για, τη, για την κόκα που λες είχε βγει στην αρχή. Αυτό το πράγμα. Και είχαν βγάλει και ένα μιμ που έλεγε ότι η κόκα ε, φάνηκε να διώχνει τον COVID και είχε κάποιους celebrities που... Γεια σου Γιάννη. Νίκοτιν πάτσες, πάτσες, οκ, ο κορονοβάριος πέθαιν στάδι, which stresses serious health risk of smoking, suggests something to make a lower risk of getting, suggests substance in tobacco, tobacco, tobacco market, may lower the risk of getting coronavirus. Δεν μπορεί να σε παίξει live, δεν πειράζει, είσαι λίγο πίσω. Πήγαινε λίγο πίσω. Α, παίζει να φταίω εγώ από την άποψη ότι το έχω βάλει για real time. Δεν ξέρω. Η Βάγια με έχει, ή η Βάγια λέω, η άντρα με έχει επηρεάσει. Δεν ξέρω γιατί τώρα τελευταία μου βγαίνουν κάτι κυπριακά. Real time. Είναι real time chat. 
Γι' αυτό, γιατί μένανε, έμενε πολύ πίσω το chat και εγώ ήμουνα σαν να απαντάω από 5 λεπτά πριν. Οπότε... Δεν ξέρω, ναι, αλλά μου το είπε και η άντρα, δηλαδή να είναι ολονόσα στο ίντερνετ, κάτι ίσως πάει λάθος με εμένα, μπορείς να το ξαναγυρίσω πάλι. Τώρα live δεν μπορώ να το κάνω, θα μου πως από αύριο να το ξαναγυρίσω στο low latency, γιατί το έχω ultra low. Best for real time interaction, does not support closed captions, 1440p and 4K resolutions. Α, ah, ναι. No. However, the researchers. Εσύ, εγώ βλέπω Κύπριο στο YouTube, ισχύει. However, the researchers uh, insisted that we are not encouraging the population to take up smoking, which causes other potentially fatal health risks and kills 50% of those who take it up. Λέμε για μία έρευνα που την παρακολουθούν τώρα, κάνουν μία έρευνα οι επιστήμονες για το τι επιπτώσει έχει η νοικοτήνη στον COVID-19 και αν, ε, αν σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να βοηθάει στο να μην κολλήσεις, ας πούμε. Αλλά γενικά είναι πολύ περίεργο, πολύ περίεργη έρευνα. Το κάπνισμα μας όχι ζωές, ναι παιδιά, καπνίστε γιατί... Να σου πω κάτι, μια χαρά δεν ζούσαν οι άνθρωποι, Πασόκ, που καπνίζανε μέχρι και στα, <laughs> και στα αεροπλάντα. <laughs> Τέλειο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σε τέτοια πράγματα, δηλαδή που λέγανε στην αρχή για την κόκα, ας πούμε, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο για τίτλος. Παρόλα αυτά, ε, πολλά πράγματα... Δεν έχουν καμία σχέση με το πώς τα βλέπουμε στους τίτλους. Δηλαδή μπορεί να λέει κάποιος το κάπνισμα σώζει από τον κοροναβάιρους ε, ερωτηματικό. Και μέσα να λέει ότι ε, χάπια που περιέχουν 0,02% νοικοτίνη ε, μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη του COVID-19. Δηλαδή απέχει πάρα πολύ συνήθως ο τίτλος της έρευνας με το, ο τίτλος του άρθρου μάλλον με το actual thing της ε, έρευνας. Γιατί και με την κόκα που λέγανε ναι, προφανώς δεν θα λέγανε παιδιά με τυχές παντού να σωθεί ο πλανήτης. Προφανώς θα λέγανε ότι κάποιο από τα συστατικά αν το πάρεις και το βάλεις ένα happy θα κάνει τον κόσμο happy. <laughs> Αλλά τέλος πάντων. Καταλάβατε. Συνήθως έτσι πάει. Πως δεν σώζει μέσα στο... Ε, εντάξει, πιο σπάνιο είναι αυτό. Να είναι τόσο clickbait. Συνήθως είναι έτσι όπως το έγραψε η Βάκια πριν. Έτσι όπως το βρήκε μάλλον η Βάκια πριν. Ότι ναι μεν το μελετούν. Παρόλα αυτά οι επιστήμονες δεν λένε σε κανέναν κάπνισε. Γιατί έχει πολλές άλλες επιπτώσεις. Και επίσης το κάπνισμα δεν είναι μόνο νοικοτήνη. Το κάπνισμα είναι και το... και το φιλτράκι και το χαρτάκι. Και ό,τι έχουν μέσα αυτά και... Ναι, δεν ε, μασουλάμε καπνούς. <laughs> Συνήθως έτσι πάνε τα άρθρα. Αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ περίοδο, για να το ξέχναμε πάλι καλά που πήγε εκεί η συζήτηση. Στην ε, Αγγλία πώς πάνε τα πράγματα, Τζον. Αν βγει προς τα έξω αυτό, χαρούμενο 1999 με 2000 το κάπνισμα ήταν στη μόδα. Μα το φαντάζεσαι πόσο περίεργο θα είναι στο timeline, δηλαδή θα είναι αντικαπνιστικός νόμος, γίνεται τη τρελή, α δεν μας αφήνει να καπνίσουμε, δεν είναι αυτό, καπάκια μένουμε σπίτι, καπάκια το κάπνισμα μας όλες ζωές, <laughs> δηλαδή είναι, θα είναι το πιο περίεργο plot twist. Που έχει γίνει. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο το δει αυτό γραμμένο σε βιβλίο ιστορία, θα είναι τρελό. Το λουλουδάκι που θα πετάξει τα μπουζούκια. Οκ. Okay. Οκ. 
Εντάξει ρε παιδί μου, είναι αυτό ότι και η ίδια η έρευνα διαψεύδει τον εαυτό τη. Δηλαδή σου λέει ότι μελετούμε το τι γίνεται με την νοικοτήνη στον οργανισμό σε σχέση με τον ιό. Δεν σου είπε κανεί. Ε, Βγαίνει κάπνισε. Προφανώ απλά είναι ωραίο τίτλο. Δηλαδή πιστεύω ότι η έρευνα μπορεί να βγει. Όπω είπα πριν, ότι ναι, αν βάλει ένα μικρό ποσοστό νοικοτήνη σε ένα χάπι για την πρόληψη, ε, έχει κάποια θετικά αποτελέσματα και δεν έχει τα αρνητικά τη νοικοτήνη. Δηλαδή είναι τόσο μικρό που δεν θα. Ε, Πώ το λένε, Δε, δεν θα σου κάνει τη, την εξάρτηση από την νοικοτήνη, αλλά ταυτόχρονα θα πάρει τα θετικά. Κάπω έτσι πάνε συνήθω τα φάρμακα. Δηλαδή υπάρχουν και φάρμακα που έχουν. Με μονομένα αρνητικά πράγματα μέσα απλά. Well. Μα είπαν να πάμε δουλειά Δευτέρα. In the meanwhile, 22.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Τώρα αυτό είναι. Μεγάλο νούμερο. 1.350.000 είναι αυτό που αρρώστησαν. Δεν ξέρω αν είναι τόσοι όντω. Αλλά. Ε, κοίτα αυτά είναι η total total patients και total ε, deaths τώρα είναι το θέμα πόσο πάνε γεια σου black ναι, για τον ιό μιλάμε και θα κλείσω σε λίγο πρέπει να κλείσω στις 10 Είναι αυτά, είναι τα total, είναι από την αρχή. Δηλαδή, άμα αυτό ήταν 100.000 τη μέρα και τώρα έχει πάει στου 800 τη μέρα και πέφτει, ναι, προφανώ υπάρχει προ τα κάτω, υπάρχει κάθοδο. Επίση, και εδώ θα ανοίξουν. μισό μάλλον. Και 18.000 είναι τα καινούρια, τα daily. Και λένε από Δευτέρα. Με τι βαθμό πέφτει. Δηλαδή αν χτες ήταν 200 και σήμερα 130 και αύριο είναι 70, μπορεί να βλέπουν πτώση. Αλλά anyway, αυτό που πήγα να πω, που δεν νομίζω, εντάξει είναι πολύ μεγάλα άλματα αυτά για να τα βλέπεις. Ε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και εδώ, όπως είπα και πριν, θα ανοίξουν και όπως και σε όλες τις χώρες θα αρχίσουν να ανοίγουν, Πρώτα θα ανοίξουν ε, η τρίτη λυκείου και μετά θα και μετά θα ανοίξουν και, και, και τα υπόλοιπα υπόλοιπες τάξεις σχολείου ας πούμε και δουλειές και κομμωτήρια και μετά θα ανοίξουν και καφετέρες και τα λοιπά. Παρόλα αυτά έχουν πει στις περισσότερες χώρες από ό,τι είδα έχουν πει ότι δεν είναι το οριστικό άνοιγμα είναι μια προσπάθεια για να ανοίξει το lockdown και άμα δούμε ότι ξανα... ξαναρχίσουν και ανεβαίνουν τα κρούσματα, ξαναπα... ξαναπάμε σε lockdown. Εγώ αυτό έχω δει σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα το έχουν ξεκαθαρίσει. Δηλαδή. Όπως φαίνεται ανεβαίνουν κάθε μέρα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι Αγγλία, είναι Τζόνσον, είναι... Κανένα Valorant που είναι το CSGO και το Overwatch σε ένα game. Δεν είναι το CSGO και το Overwatch, είναι το Overwatch σε alpha version. Γι' αυτό δεν έχω παίξει Valorant. Έως πάνω, δεν ξέρω τι να πω για την Αγγλία. Πάρτε τα μέτρα σας μόνοι σας, γιατί δεν υπάρχει κάποιος από πάνω να πάρει μέτρα. Προστατευτείτε, ξέρω εγώ, όσο γίνεται. Είστε καράβι χωρίς ε, καπετάνιο. Πάτε, πάτε του γρου. Ό,τι βρεθεί μπροστά θα το φάτε στη μουρή. Δυστυχώς. Τουλάχιστον να ανοίξουν τα, τα αεροδρόμια να προλάβεις να έρθεις. Εσύ που, που ήθελες να έρθεις δηλαδή, τουλάχιστον. Να προλάβεις να έρθεις εδώ και μετά ας είσαι σε lockdown σπίτι σου, ξέρω εγώ. Κόλλησε και εμένα το YouTube.
Αλλά αυτό τουλάχιστον για εσένα προσωπικά που σκεφτόσουν να φύγει το καλοκαίρι, ε, α ανοίξουν το αεροδρόμιο να έρθει σπίτι σου, ξέρω εγώ. Έτσι κι αλλιώ, αν είναι να μην δουλεύει εκεί, τι εδώ, τι εκεί, το ίδιο πράγμα θα είναι. Επαναπατριωστέντε. Αυτό να τη πει πρεσβεία. Εγώ θα ψάρωνα. Θα σε έστελνα με. δεν ξέρω. Με, με τζετ ιδιωτικό. Έλα, και όταν έρθει. Όταν έρθει. <laughs> Κάτσε να το πω χωρί καλαμπάκι και μετά να πιω καφέ. Όταν έρθει σε Ελλάδα και είναι όλα normal και το ίντερνετ και τα τέτοια, θα ξανακάνουμε podcast. Να, να το συζητήσουμε. Ρε με, με bonk πήγα να πω. Όχι bonk, boing εννοούσα. Το boing πετάει, το boing πετάς εσύ. <laughs> Άλλα πράγματα. Ας μη σε φέρνει με bonk. Παιδιά όντως κολλάει το YouTube. Χωρίς να κολλάω εγώ. Τώρα μου κολλάει και εμένα δηλαδή, το είδα. Δεν φταίω εγώ. Φταίει το YouTube. Και δεν φταίει και, το... και ο Internet Provider σας. <laughs> να ξέρετε, δεν φταίνει τα... τα Internet σας. Για φοιτητές Γαλλίας δεν έχει τίποτα. Καθένας μόνος του. Μάλιστα. Κάνανε και ένα καλό όμως στη Γαλλία. Να τα λέμε και αυτά σας δίνουν και επίδομα. Ότι ήσασταν, ήσουν ένα καλός πολίτης. Πατ, πατ, πάρε λεφτά. Τέλεια. <coughs> ναι, sorry, δεν έβηξα στον αγκόνα μου, αλλά είμαι μόνος μου. <laughs> Με... Σου κλέψαν το ποδήλατο. Τι, γιατί ο κόσμος κλέβει ποδήλατα, ρε μαλακα. Τι έχετε πάθει. Εσύ, μπλάκα μου, δεν μπορείς να πάρεις επίδομα από τη Γαλλία. Α, άμα πληρώσεις κανονικά, καλό. Ωραίο. Κοίτα, ε, όσο αφορά το YouTube, εντάξει, το ψιλοκαταλαβαίνω, όπως καταλαβαίνω και τους internet providers, όπως καταλαβαίνω και τα τέτοια. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλος ο όγκος εν μέσω πανδημίας και εγκλισμού και lockdowns και όλα αυτά. Κάρε στο σπίτι, στο hall και το πει, οκ, okay. τι να πω, ξέρω, τόση δουλειά για ένα, για ένα ποδήλατο, πάλι καλά που δεν πήρε και τίποτα άλλο, ρε φίλε. Οκ, okay. τι μαλακή ήταν αυτή. Αλλά είναι τόσο μεγάλος ο όγκος τώρα σε servers και σε τέτοια, που ούτε το Google και το Facebook δεν αντέχουν, που λέει ο λόγος. Είναι το Facebook, ας πούμε, τώρα τελευταία κολλάει full. Και είναι λογικό. Από τη... Α, οκ, okay, οκ, okay, οκ. Okay. Οπότε το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Η Κύπρος είναι η καλή. Sorry Γαλλία που πήρε τα... Sorry Κύπρο μάλλον που σου πήρε τα credits η Γαλλία. Μπράβο στην Κύπρο. Στην Τζίπρο. Μπράβο στην Τζίπρο. Όχι, μου το είπες εσύ ρε παιδί μου, αλλά επειδή ε, μου είπες ότι θα πάρεις εσύ επίδομα, ε, φαντάστηκα ότι είναι από τη Γαλλία, δεν, θυ- δεν θυμάμαι μα μου είπες για την Κύπρο. Είπες ότι θα πάρεις ένα επίδομα αυτό και φαντάστηκα ότι είναι από τη Γαλλία. Που είναι και το λογικό, δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων. 80 λίρες για σέρβις. Ξέρεις τι, πρέπει όταν ε, αφήνεις το ποδήλατο ή δεν ξέρω ρε παιδί μου, κάτι που να είναι εύκολο. Στη μηχανή είναι λίγο πιο δύσκολο, στο ποδήλατο είναι σίγουρο. Να αποσυνδέεις τα φρένα, <laughs> να πάνε να <αγαπηθεί. laughs> Απλά πρέπει να το θυμάσαι κάθε μέρα. 
δουλεύω και παίρνω και επίδομα μαζί. Γενικά αυτό καλό είναι να μην το λε στο Ιντερνετ, αν δεν είναι full νόμιμο. Αν και νομίζω στη δική σου περίπτωση είναι full νόμιμο, οπότε δεν έχει θέμα. Έλα. Στου ελεύθερου επαγγελματίε. Εδώ στου ελεύθερου επαγγελματίε δίνει πόνου 60% ΦΠΑ. Καλά, ναι, δεν το σκέφτεσαι ότι κάποιο θα πει στο χολ, ξέρω εγώ, να το πάρει, ξέρω εγώ. Πού να το βάλει, σε ένα δωμάτιο. Τέλο πάντων. Τι να πει. Εντάξει. Δεν βαριέσαι. Αφού δεν έγινε τίποτα χειρότερο. Δεν χρειάζεται να πληρώνουν ρεύμα και νίκιο μέχρι να τελειώσει ο εγκλισμός. Αχ. Φαίνονται τόσο εξωπραγματικά αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα του σκύλ ελικικού. Τόσο εξωπραγματικά αλήθεια. Η άλλη μιλάγε χτες στο βινήλιο ε, από Καναδά. Και λέει, ζητήσαμε, λέει, ήταν να πάρουμε ένα επίδομα, το οποίο είναι αρκετά λεφτά και το ζητήσαμε, ας πούμε, τρίτη και τετάρτη είχαν μπει τα λεφτά. Μια χαρά. Εντάξει, τουλάχιστον, τουλάχιστον, πάλι καλά, αυτό που λέμε υγεία πάνω απ' όλα, τουλάχιστον σε θέμα μέτρων και σε θέμα αριθμών και πόσοι νεκροί, πόσοι τρα, ε, τραυματίες. Πόσα κρούσματα, πόσοι νεκροί και τα λοιπά Τα πήγαμε υπερβολικά καλά Ευτυχώς βγήκαμε και μια φορά Στους πρώτους στο, στο πλανήτη για κάτι καλό Πάλι καλά, βγήκαμε στην πιο κρίσιμη στιγμή Στους πρώτους Αυτή είναι πως με πληρώνει το κράτος Μου παίρνει πίσω το 29% για το φόρο Ε βαγγέσαι, τουλάχιστον σε πληρώνει Anyway, λοιπόν φτάσαμε τη μία ώρα και πρέπει να κλείσω σήμερα, sorry, ήταν μικρό. Αύριο, λογικά θα έχει game. Δεν ξέρω τι game, αλλά λογικά θα έχει game. Να κάνουμε και ένα gaming live stream. Βασικά και χτες κάναμε, αλλά εντάξει, ήταν ενώ game. Δεν ξέρω, Overwatch ή κάτι. Αν και το Overwatch... Λοιπόν... Στην Κύπρο τα μέτρα είναι ακόμη πιο αυστηρά από την Ελλάδα και σκοτώνονται τώρα. Χθε ε, στο Βινίλιο ο Κανάκη πήρε συνέντευξη από μία λιμοξιολόγο στο Cambridge, αν δεν κάνω λάθο. Τέλο πάντων, μία Έλληνα, λιμοξιολόγο εκεί, διευθύντρια, και τη ρώτησε για το τι γνώμη έχει για το. Της, ε, για την παραπληροφόρηση και όλα τα fake news που βγαίνουν και όλα τα conspiracy theories και τα λοιπά. Και αυτό που του απάντησε ήταν ε, νιώθω ότι εμείς σαν επιστημονική κοινότητα έχουμε αποτύχει στο να έχουν ε, παιδεία οι υπόλοιποι και να μην πιστεύουν σε τέτοιες φλακίες. Το οποίο είναι υπερβολικά, καλή, υπερβολικά καλό σκεπτικό. Όχι για να ρίξω την ευθύνη σε εκείνους, αλλά γιατί εκείνοι ρίχνουν την ευθύνη στον χαζό λαό συνήθως. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, ούτε ένας επιστήμονας θέλει για τις βλακίες που πας και πιστεύεις εσύ, ούτε και εκείνος φταίει που δεν έχει καμία παιδεία και τα πιστεύει όλα. Οπότε είναι λίγο, είναι λίγο στη μέση. Θα έπρεπε να υπάρχει παιδεία ναι μεν, αλλά και ο καθένα είναι υπεύθυνο για το πόσε βλακίε θα πιστέψει. Γιατί και εγώ δεν πήγα να σπουδάσω στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Παρ' όλα αυτά έχω τον νιονιό να σκεφτώ ότι κάτι που μου λέει κάποιο δεν χρειάζεται το καταπιώ το clickbait μαζί με το αγκίστρι. Καλό είναι να μπω να το ψάξω και λίγο μόνο μου. Τέλο πάντων. Τη συνέντευξη παρεπιπτόντω υπάρχει στο βινίλιο από χθε να πάτε να τη δείτε. Δηλαδή τα, τα δέκα τελευταία λεπτά εκεί με τη συνέντευξη αξίζουν. Το υπόλοιπο εντάξει, μα αρέσει. Το... 
Ε, λογικά θα βγει και σε ξεχωριστό βιντεάκι, φαντάζομαι, γιατί αξίζει. Που είναι οι, αντιλευ... οι αντιεμβολιαστέ τώρα που γίνονται προσπάθειε να βγει το εμβόλιο. Ε, υπάρχουν. Δεν είναι ξεκάθαρα υπάρχουν. Μόνο οι αντιεμβολιαστέ. Το κακό δεν είναι ότι υπά... υπάρχουν οι αντιεμβολιαστέ και έχουν χαθεί στο πόσοι άλλοι υπάρχουν. Που είναι αντίστοιχη σε νοοτροπία. Μόνο για του αντιεμβολιαστέ, λε εσύ. Εδώ βγαίνουν οι υπόλοιποι και λένε δεν είναι τόσο μεταδοτικό όσο η απλή γρήπη και δε, μην πιστεύετε τα ψέματα των μίντια. Και βγήκε αυτό ο ιό από ε, εργαστήρια και βγήκε επίτηδε και όλα αυτά. Η Κάπκο μη ξέρει, ισχύει αυτό. Και οι rappers ξέρανε. Το έλεγα στο, στο χθεσινό. Νταμπ, βγήκε στον αγώνα και μετά ο Σιμπόι βγήκε με τη μάσκα. Ξέρανε. Ναι, αυτό, αυτό. Αυτοί που λένε ότι θα μας τσιπάρουν είναι αντιεμβολιαστέ. Αυτό λένε. Μην κάνετε το εμβόλιο γιατί έχει μέσα μικροτσίπ ε, του, του σατανά για να ξέρουν πού βρίσκεσαι και όλα αυτά, να ξέρετε, το ξαναλέω, αυτό είναι το σουρεαλιστικό στην όλη υπόθεση, όχι αυτό που σκεφτήκανε. Όλα αυτά τα λένε από το Facebook, το Instagram, το Twitter, το YouTube, μπαίνουν σε forums, στο Google, όλα αυτά τα λένε από το smartphone τους, από το PC τους, από το laptop τους και από όλα αυτά το μικρό τσίπ θα, ε, θα ξέρει που βρίσκονται. Τέλο πάντων. Τα τσίπς, αυτά με το ξύδι, μάλιστα. Γιάννη, οι πατάτες, οι τηγανιτές πατάτες, να, να, για να πούμε και κάτι σοβαρό. Γιάννη, εσύ από την Αγγλία, οι τηγανιτές πατάτες είναι τσίπς ή κρίσπς. Να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, παιδιά. Εντάξει, ή και τσίπ και βλακίε τώρα. Να ξέρουμε τι γίνεται. Όταν, όταν απαντηθεί αυτό το, το ερώτημα από τον Γιάννη, θα κλείσω γιατί είμαι στη μία ώρα και πέντε λεπτά. Δηλαδή. Πώ λέγαμε χθε, τι λέγαμε χθε. Στο το μικρόφωνο δεν βολεύει ποτέ. Κρίσπς είναι τα πατατάκια. Μπράβο. Κρίσπς versus chips. Οπότε chips είναι οι πατάτες και κρίσπς είναι τα πατατάκια. Οκ. Okay. Εντάξει. Πάντα, πάντα ξεχνάω να το κουκλάρω στο πράγμα. Ξέρω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές. Είναι... French fries. Μπράβο. Μπράβο. Άγια σου. French fries. Αν και εγώ πήγα στη Γαλλία και French fries δεν είχανε. Τις λέγανε αλλιώ όλες. Είναι όπως τα κουλούρια Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη που είναι απλά κουλούρια. Μόνο εδώ τα λέμε κουλούρια Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά. Αφού λύθηκε και το αιώνιο αυτό ερώτημα και καταλάβαμε ότι οι trappers φέρανε το, τον ιό με μικρό τσίπ από το dub ή κάτι τέτοιο, χωρίς να θέλω να δώσω the frit. Μάλλον, διαβάζετε αυτό. Βρε, τις έφαγα, να χαίρω πολύ, παντού τις λένε. Παντού υπάρχουν τέτοιες πατάτες, προκάτ που λέμε. Αλλά... Anyway, λοιπόν. Κλείνω. Thanks όσους βρήκατε, όσους μείνατε μέχρι τώρα. Είδαμε και τη, και τη νοσταλγία λίγο στην αρχή. Όσο το είδατε από... Όσο το βλέπετε μετά, κονσέρβα, thanks που το παρακολουθήσατε. Τα λέμε αύριο στις 9, με, λογικά με game, εκτός αν αλλάξει κάτι. Αυτά. Καληνύχτα και καλή συνέχεια. Bye.